हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास एलेवंथ मैथमेटिक्स में जो टेंथ चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन है उसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर सेवन आज चलने जा रहा है अभी तक जो हमने स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर सिक्स में लास्ट जो रिसेंट हमने लेक्चर देखा था वो था आपका वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में जहाँ पर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म को समझा था वो आगे धीरे धीरे यूज़ होगा एक आध क्वेश्चन उसके दिख भी जाएंगे आपको यहाँ पर जो शुरुआत की क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू स्टार्ट कर रहे हैं उसके जो शुरुआत के क्वेश्चन होंगे वो कम्प्लीटली हैं उस लेक्चर पर जो पहला लेक्चर था स्ट्रेट लाइन का आज सेवंथ लेक्चर चल रहा है ठीक है ना तो स्टार्ट करते हैं देखिए ये हमारा स्टूडेंट एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू का पहला क्वेश्चन है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एक्सरसाइज वन टू एट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन नंबर वन से लेकर एट तक के हैं एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू में उनमें हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है कुछ गिवन कंडीशन के तहत है ना तो पहला दिया गया राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस देखिए अभी तक अगर मैं आपको बताऊँ ना इक्वेशन कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन की अभी तक फाइव मेथड्स हमारे पास हैं मतलब जिसमें फाइव तरीके से हमने देखा है बेसिक मेथड है हर की स्टार्टिंग यहीं से होती है हर तरह की लाइन को निकालने की स्टार्टिंग यहीं से होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन ये बेसिक है सबसे ज़्यादा बेसिक यही है इक्वेशन जब भी निकालने की हम इसी फॉर्मले को यूज़ करेंगे और इसी के जरिए हमने पांच फॉर्म्स देखी हुई है फाइव फॉर्म्स हमने देखी हुई है थ्री लास्ट टाइम देखी थी और टू से पहले देखी थी एक वो वाली जिसमें हमें पॉइंट गिवन होता है और जिसमें हमें एंगल गिवन होता है है ना आपको याद आ गया होगा तो उस समय हम ऐसे करते हैं कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम के प्लेस पे टेन थीटा आ जाता है x माइनस एक्स वन ये आपको याद होगा मैं एक रिवाइज करा रहा हूँ क्विक सिमिलरली अगर आप देखोगे सेकंड फॉर्म हमारी वो थी जो टू पॉइंट फॉर्म थी टू पॉइंट फॉर्म पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म ठीक है ना इसमें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ एम वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन आता है आप समझ रहे हो कि क्विक रिविजन करा रहा हूँ मैं ठीक है ना एक क्विक रिविजन करा रहा हूँ ऐसे करके बाकी जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म थी वो आपने देखी थी कौन कौन सी थी एक थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की आते यहीं के रास्ते थे आपको याद है लास्ट लेक्चर में अल्टीमेट फॉर्म यह लेकिन एक फॉर्म थी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन वाली इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और लास्ट जो फॉर्म थी वो अपने पास थी एक्स कॉस ऑफ उमेगा प्लस वाई साइन ऑफ उमेगा इज इक्वल टू पी जहाँ पर ओमेगा आपका अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी होती थी इस लाइन की तो इसका पर ओरिजिन से जो खींचा गया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया होगा उसका डिस्टेंस पी था और उसका एंगल एक्स एक्सेस के साथ ओमेगा था क्लियर है सिर्फ इतनी फॉर्म होती है लेकिन स्टार्टिंग हमेशा सबकी यहीं से होती है भले ही ये दिख अभी ऐसी रही हो भले ये दिख ऐसी रही हो दिख ऐसी रही हो लेकिन आपने लास्ट टाइम डेरिवेशन देखा आए सब यहीं से है है ना तो बस यही था बस जो था ठीक है स्टूडेंट्स तो देखिएगा जरा पहले मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ ठीक है ना अब बात करते हैं सिंपल सी बात है बहुत सिंपल बात है क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं है याद करने वाले कॉन्सेप्ट क्लियर तो बारी पूरी बात क्लियर हो जाती है ठीक है ना हाँ बस अपने को प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा कर लेते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस क्लास नाइन्थ टेंथ से आप पढ़ते वे हो कि एक्स एक्सेस में वाई जीरो होता है वाई एक्सेस में एक्स जीरो होता है यही इक्वेशन होती है इसकी कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेज इज वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेज इज एक्स इज इक्वल टू जीरो हाउ देखो जरा से यहाँ देखिए जरा जब कोई कहता है कि x एक्सेस की इक्वेशन निकालो तो x एक्सेस एज अ लाइन हम ले सकते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन क्या होती है क्या होती है वेरी गुड y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होती है अब मुझे वह बताओ मुझे पत, मुझे इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है x एक्सेस के बारे में अगर मुझे इसको लाइन समझो मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है मुझे एक बहुत अच्छी बात पता है इसके बारे में कि इट पासिस थ्रू दी ओरिजिन ओरिजिन से पास करती है एक बहुत अच्छी बात मुझे पता है दूसरी बात मुझे इसका स्लोप पता है क्योंकि किसी भी लाइन का स्लोप x एक्सेस से बनाया गया एंगल का टेंजेंट होता है यानी टेन ऑफ थीटा होता है अगर कोई लाइन एक्स एक्सेस ही है खुद मान लिया एक्स एक्सेस में ही वो इंक्लाइंड है तो मुझे बताइए उसने खुद के साथ कितने एंगल बनाया जीरो डिग्री एक्स एक्सेस अपने साथ कितने एंगल बनाती है जीरो डिग्री यानी थीटा जीरो डिग्री है और थीटा स्टूडेंट जब जीरो होगा तो टेंजेंट ऑफ थीटा कितना होगा जीरो ऑफ कोर्स और यही आपका एम होता है आपको एम भी पता चल गया एक्स एक्सेस के लिए और पता ये भी चल गया कि वो किस पॉइंट से पास कर रहा है आप यहाँ पर समझ गए होगी आप ये एक्स हो गया वाई हो गया यानी वाई माइनस इज वॉट जीरो एम इज जीरो टेन ऑफ जीरो के कारण एक्स
तो ये बहुत ऑब्वियस है हम दिखते भी थे इसे लेकिन अभी हमें पता चल गया कैसे होता है है ना हमें पता चल गया चलिए देखिएगा अगर मान लिया मुझे इस बार x के बारे में नहीं मुझे कोई बोलना पूछ रहा मेरे से कोई बोलना कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या है जरा वो बताइए तो मैं बोलूंगा कि देखिए y एक्सिस की इक्वेशन यानी कि आप इस इक्वेशन की बात करना चाह रहे हैं ये y वाली लाइन की इक्वेशन अगर हम कोई चाहता है इसको निकालना तो उस समय हमें एक और बात फिर से पता है कि y एक्सिस ऑल्सो पास थ्रू दी ओरिजिन ये भी ओरिजिन से पास कर रही है एंड इट मेक्स ए नाइन्टी डिग्री एंगल विद दी पॉजिटिव एक्स एक्सेस दिख रहा है आपको ये जो लाइन है एक्स एक्सेस के साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहा है क्योंकि हमें पता है हम एक्स के साथ क्यों देख रहे हैं क्योंकि जब भी एम निकालना होता है उसमें जो टेन थीटा यूज होता है उसमें थीटा हमेशा एक्स एक्सेस के साथ बना हुआ अपनी लाइन का एंगल होता है इस बार में y एक्सिस ने खुद के साथ कितना एंगल बनाया 90 तो 1090 कितना होता है 1 upon 0 that is infinite है ना तो बस इसी बात पे अगर मुझे कोई कह रहा है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आप कह सकते हो अदरवाइज मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही निकाल रहा हूं लेकिन चलो लिख लो ऐसे आप बोलोगे y y1 equal to mx minus x1 ये हो गया फिर आप बोलोगे y माइनस वाई वन ओरिजिन से पास कर रहा है वाई वन जीरो हो गया m की वैल्यू आपने भी देखी ये और x माइनस एक्स वन ओरिजिन से पास कर रहा है ये हो गया बताओ जीरो होल थिंग को जीरो कर देगा उधर जाकर इज इक्वल टू एक्स वन जार एक्स ओनली तो x इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ y एक्स इज आ गया इजेंट एट ये स्टूडेंट रिजल्ट है तो हमने बहुत आसानी से देख लिया कि इक्वेशन ऑफ x एंड एक्सेस और इक्वेशन ऑफ y एक्सेस क्या होती है बहुत सिंपल है ठीक है ना वन मार्कर में पूछ सकते हैं कभी इन एक्सरसाइज अच्छा फिर वही वही इंस्ट्रक्शन वही आगे बढ़ते रहते हैं पासिंग थ्रू दी पॉइंट माइनस फोर कॉमा थ्री विद स्लोप हाफ बहुत क्लियर क्वेश्चन है कि हमें पॉइंट दिया गया और उसका स्लोप डायरेक्ट दिया हुआ है पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है स्लोप दिया हुआ है यानी कि हम सीधे बोलेंगे कि भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज वाई माइनस इक्वल टू एम एक्स अब सीधे सीधे हमें दिया हुआ है कि भाई x1 ये है y1 ये बहुत क्लियर होना चाहिए ठीक है ना तभी हमने कॉन्सेप्ट वीडियो पहले देख लिए होते हैं हाफ हो गया x माइनस एक्स देखो ध्यान से x माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस फोर है माइनस माइनस प्लस फोर हो गया थोड़ा सा अरेंज कर लो अब आप, आपको पता है अरेंज क्यों कर रहे हैं बताओ जरा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म अल्टीमेटली देनी चाहिए अच्छा लगता है देखने तो एक्स को दरी रहने दो टू को दर लिया माइनस का टू हो जाएगा फोर प्लस कितना देगा टेन ये अब ये मैच कर रहा है किस फॉर्म से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ऐसी फॉर्म में लाना चाहिए हमें अपने आंसर को हमेशा ऐसे ही पूछा नहीं है लेकिन ऐसे ही कुछ कह लेता हूँ क्या मुझे आप बता सकते हो इस लाइन का स्लोप कितना हुआ बता सकते हो आप मैंने आपको सिखाया है लाइन की इक्वेशन देख ही हम स्लोप निकाल सकते हैं कैसे कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई विद निगेटिव साइन कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है वेरी गुड वन कोफिशेंट ऑफ वाई कितना माइनस टू और मुझे बताओ इस होल के आगे अगर माइनस लगेगा इट विल बिकम वन बाय हाफ वन बाई टू बताओ यही तो स्लोप था ना क्रॉस चेक क्रॉस चेक कराया रिक्वायरमेंट नहीं है क्रॉस चेक कराया मैंने कि इक्वेशन देखकर भी हम तुरंत स्लोप निकाल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना पूरी स्टोरी ठीक है पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप ये एक अच्छा क्वेश्चन है मतलब टफ नहीं कह रहा मैं एक अच्छा क्वेश्चन है मैंने लास्ट टाइम सर इसे डिस्कस भी नहीं किया क्योंकि मुझे अगले लेक्चर में डिस्कस करना है फिर से इन्हीं बातों को वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम देख रहे थे कि अगर कोई लाइन x y x को जीरो कॉमा सी पर कट करती है और खुद का स्लोप m रखती है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर ऐसा होता है देन द क्वेश्चन ऑफ दिस गिवन रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अब आपने देखा है ठीक है ना प्लीज देख कर आए लेक्चर्स को तभी तो बात बनेगी आपको पता ही डायरेक्ट नहीं आ गया था वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन रख कर ही अल्टीमेटली निकला है क्लियर है यहीं पर एक बात खुद सोच लो आप अगर ये सी जीरो हो गया सी है क्या सी बेसिकली यहां से यहां तक का लेंथ है अगर सी जीरो हो गया तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऊपर सी जीरो का मतलब ये लाइन यहां आ गई कौन साइड कर गई ओरिजिन पे ये ये हो गई ये लाइन C0 होने पर मुझे खुद ही बताओ अगर C0 हो गया देन वाई इज इक्वल टू वट एम एक्स ओनली एम एक्स प्लस सी नहीं होगा एम एक्स इसलिए बात हमेशा ध्यान भी रखना जो मैं बता रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पास इन थ्रू दी ओरिजिन इज ऑलवेज वाई इज इक्वल टू एम एक्स चाहे वो ऐसी हो चाहे वो ऐसी हो चाहे वो ऐसी हो चाहे वो ऐसी हो कहीं कैसी भी हो अगर वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है देन इट विल भी वाई इज इक्वल टू एम एक्स ठीक है समझ में आ गई बात आपको समझ में आ गई बात चलो ठीक है अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन वही नहीं बोल रहा पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप एम
कि अगर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म याद है तो हम वहीं से काम कर जाएंगे पूरा लेकिन किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये करो क्योंकि ना ये देखो कोई बोलेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है यहीं से स्टार्ट करेगा कोई मान लिया वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन फिर वो बोलेगा कि एक्स वन वाई वन गिवन है वाई माइनस जीरो एम एम हो गया स्लोप दे रखा है एक्स माइनस जीरो मुझे बताओ वाई माइनस जीरो वाई एम इन टू एक्स एम एक्स ये आ गया ना अब ये मत सोचना कि यहाँ मैंने शुरुआत यहाँ से करी इससे पहले वाले केस में मैंने एम से करी एम एक्स प्लस सी से करी थी वाई इजिकल टू आपको पता है वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी तभी आता है जब स्टार्टिंग यहाँ से करते हो जिसने लास्ट लेक्चर देखा है अभी आराम से समझ, सारी बात समझ रहा हूँ इसलिए बहुत क्लियर रखना कि मैं कह रहा हूँ अगर ये सेवन्थ लेक्चर चल रहा है अगर आपने हर एक लेक्चर सुना है तो फिर मैं आपके लिए बोली नहीं रहता मैं कुछ आपको तो समझ में आ ही रहा होगा ठीक है ना आपको तो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा तो हो गई क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है ना इस पर फिर हम थोड़ी बाद में भी और कुछ चर्चाएं करेंगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पासिंग थ्रू मतलब इक्वेशन बतानी है अगेन क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन से एट तक यही काम करना है पासिंग थ्रू टू कॉमा टू रूट थ्री एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्स इज एट एन एंगल ऑफ सेवेंटी फाइव डिग्री ये क्वेश्चन हल्का फुल्का कैलकुलेटिव है बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आप खुद ही देखो कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं बोलना है पासिंग इक्वेशन uh, कैसे निकालें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू टू कॉमर रूट टू कॉमर टू रूट थ्री एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ सेवेंटी फाइव डिग्री एक्स वाई एक्सिस हो गई टू कॉमर रूट थ्री से अगर वो पास कर रही है यहीं कहीं टू होगा यहीं कहीं टू कॉमर टू रूट थ्री होगा ऐसा कहीं होगा टू कॉमर टू रूट थ्री ये है वो पॉइंट जहां से वो पास कर रही है लेट से पी अब बोला गया एट एन एंगल ऑफ सेवेंटी फाइव डिग्री है ना इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ सेवेंटी फाइव डिग्री यानी कि लाइन सेवेंटी फाइव डिग्री का एंगल बनाती है किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ ऐसा कुछ ओरिजिन से पास करेगी कि नहीं करेगी वो दूसरी चीज है उस पर अभी हमें नहीं जाना कोई एग्जैक्टली ओरिजिन से पास करा दोगे तो वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा है ना हो सकता है कर भी जाए बाद में क्वेश्चन देखकर हम अंदाजा लगा लेंगे लेकिन हमें सेवेंटी फाइव डिग्री पर पास कराना है किसी पॉइंट से पास करें कौन सी फॉर्म है पॉइंट स्लो फॉर्म पॉइंट स्लो फॉर्म क्योंकि हमें दो कंडीशन जब मिल गई लाइन यूनिक हो गई पहला लेक्चर कंप्लीटली ना तो आप क्या करोगे आप कुछ नहीं बोलोगे आप बोलोगे देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगेन क्या होती है क्या होती है वेरी गुड y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन और क्या हमें नहीं दिख रहा कि y1 वन कौन है एक्स कौन है ये x1 हो गया ये y1 हो गया जो गिवन पॉइंट है और गिवन एंगल जो है ये थीटा हो गया अपने पास क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ एंगल बन रहा है हेंस स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज m इज इक्वल टू टेन ऑफ सेवेंटी फाइव डिग्री अगर आपको टेन ऑफ सेवेंटी फाइव की वैल्यू सीधे आती है तो लिख दो <coughs> क्या आती है आपको 1060 की आती है रूट थ्री होती है 1045 की आती है हाँ वन होती है 1075 की तो नहीं आती मुझे लेकिन हम क्लास इलेवंथ में पढ़ते हैं हम निकालना जानते हैं इसी वैल्यू उसको कैसे निकाल सकते हैं देखो इधर दे, ध्यान से देखना जरा हम जानते हैं कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू टेन ऑफ सेवेंटी फाइव कैन बी रिटर्न एज टेन ऑफ फोर्टी फाइव प्लस थर्टी और थर्टी प्लस फोर्टी फाइव वट एवर ये मुझे कुछ नहीं बोलना इस पर क्योंकि आप जानते हो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये सीख निकालना तो बहुत आसानी से सीखे ना कोई 90 माइनस फिफ्टीन मत करना क्योंकि 15 की वैल्यू आप नहीं जानते फिर प्रॉब्लम करेगा ठीक है ना वैसे वैसे तो 2 माइनस रूट थ्री होती है शायद लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें ये दोनों की वैल्यूज आनी चाहिए तभी तो हम लिखेंगे एक हल्का सा रिवीजन करा रहा हूँ वरना तो आपने थर्ड चैप्टर बहुत आसानी से पढ़ा हुआ है मुझे बताइए टेन ऑफ ए प्लस का फॉर्मूला लग रहा है टेन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री अपनी बहुत वो कर लेना क्या बोलते हो उसे शार्प कर लेना ठीक है ना जो पढ़ी है हमने वन माइनस टेन फोर्टी डिग्री आगे काम आती है अगली क्लासेज में देखो ऐसे करके देखते रहना है अभी देखो इसका ये वन वन जार वन ही हो गया ना ओवरऑल वन ही हो गया ये चीज ये चीज़ क्या हो गई वन ही हो गई वन वन जार वन हो गया रूट थ्री वन जार रूट थ्री माइनस वन ओवर रूट थ्री गेट्स कैंसिल ऑफ रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन चाहो तो रैशनलाइज भी कर दो नहीं चाहो तो मत करो ठीक है ना तो रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन देख लीजिए आप आराम से रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन ठीक है ना रूट थ्री प्लस वन ओवर रूट थ्री माइनस वन ये हमारा हल्का सा कैलकुलेशन के बाद ये निकला अब हमारे पास कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल सी बात है वाई माइनस वाई वन वाई वन कितना देखो ध्यान से टू रूट थ्री एम कितना आया था 
रूट थ्री प्लस वन ओवर रूट थ्री माइनस वन एम हो गया एक्स माइनस एक्स वन बोलो सही है कि नहीं है यही हो गया इतनी सी बात अब मैं बोलूंगा कि क्या करूं क्या करूं मैं वाई से अगर मैं इनको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं ना देखो एक बार वाई के साथ कराऊंगा इस कांस्टेंट को एक बार उसको आपस में करा दूंगा चलो मैं आपके लिए पहले सिंपल कर लेता हूं थोड़ा एक साथ मैं उसको यहां ले आया रूट थ्री माइनस वन को रूट थ्री प्लस वन का मल्टीप्लाई एक बार एक्स के साथ कराया एक बार अपने दिमाग में कुछ एक हल्की सी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट की फॉर्म चाहिए यानी एक्स का कुछ कोफिशियंट वाई का कुछ कोफिशियंट प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इसीलिए मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करने की खोलने की ओपन करने की गलती नहीं करूंगा क्योंकि उससे एक्स एक्स अलग हो जाएंगे मैं नहीं चाहता ऐसा मैं तो चाहता हूं एक्स का एक कंप्लीट कोई नंबर है मिला है तो अच्छी बात है इसलिए मैं इसे खोलने की भूल नहीं करूंगा समझ रहे हो आप इस बात को इसको मैं गलती से भी नहीं खोलूंगा साथ ही साथ ही मैं इसके साथ जो ये आपको दिख रहा होगा वाई से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा रूट थ्री माइनस वन को ऐसे करके वाई से ये मल्टीप्लाई होगा अब टू रूट थ्री से ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ टू रूट थ्री टाइम्स रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू एक्स टाइम्स रूट थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री प्लस वन फिलहाल चलो ऐसे ही लिख दिया ये हो समझ में आया नहीं आया कुछ अब स्टूडेंट्स देखो मैं फिर मैं कह रहा हूं कि मैं इसको नहीं खोलूंगा क्योंकि मुझे पता है वाई का कोफिशेंट अलग सही है मैं इसको नहीं खोलूंगा क्योंकि एक्स का कोफिशेंट बिल्कुल सही है बस ये जो कांस्टेंट है मैं कैलकुलेट कर दूंगा और कैलकुलेशन कर दूंगा हाँ कैलकुलेट कर दूंगा देखिएगा जैसे ना एक्स वाले को वहीं रहने देते हैं एक्स रूट थ्री प्लस वन एक्स वाला वहीं रहा अच्छा रहेगा वाई वाले को उधर ले जाएंगे तो माइनस के साइन के साथ रूट थ्री माइनस वन टाइम्स वाई हो जाएगा और अभी वहां जो बचा हुआ टर्म है माइनस का ओपन कर रहा हूँ ध्यान से देखो टू रूट थ्री माइनस टू इन टू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री माइनस टू वन जार माइनस टू और ये जो यहाँ का कॉन्स्टेंट टर्म है इसे उठा के वहां ले जा रहा हूँ देखते हुए चलना चलिए जब इस टर्म को ना उठा के उस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम हुई इसमें कुछ देखना जरा ध्यान से समझ लो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया सबको मैं उस तरफ ले गया हूँ एक्स वाला वहीं का वहीं रहा वाई वाले को वहाँ ले गया तो माइनस का हो गया वो वाला जो है उसे ओपन जस्ट कर दिया मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस टू रूट थ्री माइनस टू वन जार माइनस टू अब जो यहाँ का टर्म था इसे उठा के जब उस तरफ ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा ना बस इनको मुझे कैलकुलेट करना है इनको जो कॉन्स्टेंट है बाकी तो आगे कुछ कैलकुलेट के लायक ही नहीं है वो हम बोलेंगे एक्स टाइम्स रूट थ्री प्लस वन आप चाहो तो एक काम कर सकते हो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये ऐसा हो जाएगा अच्छा लगेगा देखने में जबरदस्ती नहीं है कोई माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ देखो जरा थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा मुझे ये तो सही है ये तो ओपन हो चुके हैं इन्हें ओपन कर लेता हूँ टू रूट जब रूट से मल्टीप्लाई होगा टू थ्री या हो जाएगा क्योंकि रूट थ्री रूट थ्री थ्री हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स होता है टू रूट थ्री जब वन से मल्टीप्लाई होगा देन इट विल बिकम माइनस टू रूट थ्री कोई प्रॉब्लम है क्या बस हो गया अब तो कुछ नहीं है आंसर ही आ गया आपका कॉन्ग्रेचुलेशन देखो रूट थ्री प्लस वन प्लस वन माइनस रूट थ्री टाइम्स वाई और कोई कैलकुलेट देखो ये और ये आपस में कैंसिल तो नहीं हो रहे ना एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि कैंसिल हो रहे हो तो नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे सिक्स टू कितना होता है फोर होता है प्लस का और ये माइनस टू माइनस टू कुल मिलाकर ये माइनस का फोर रूट थ्री हो जाएगा है ना जब दोनों एड अप होंगे टू रूट थ्री टू रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री इक्वल टू जीरो बस आप चाहो तो लास्ट में ऐसा कर सकते हो कि फोर को कॉमन ले सकते हो ये फोर को मैंने कॉमन ले लिया वन माइनस रूट थ्री इक्वल टू वट जीरो ये हमारा एक आंसर आया ठीक है ना अब ये देखने में बिल्कुल सही लग रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म का है एक क्रॉस चेक अपने आप को फटाफट से कर सकते हो क्रॉस चेक हल्का सा कर सकते हो कि इसका ना एक बार स्लोप निकाल के देख लो कितना होना चाहिए कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन कोफिशेंट ऑफ एक्स कितना है रूट थ्री प्लस वन कोफिशेंट ऑफ वाई कितना जल्दी देखो वन माइनस रूट थ्री जब आप इसे थोड़ा माइनस को नीचे डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन अब मुझे लगता है यही हमारा स्लोप था तो क्रॉस चेक हो गया कैलकुलेशन ठीक है मतलब काफी चांस है कि कैलकुलेशन ठीक ही होगा क्योंकि वो देखो ऊपर जो स्लोप दिख रहा है वही हमारा निकल के मेरी बात समझोगे ये वाली आप लास्ट वाली ना एक क्रॉस चेक कर दिया अपने आप को कि समझ में आ रही बात एक ही उसमें देख लो पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए सब कुछ दिख रहा है ना बराबर देखिए समझ में आ गया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन एक सिंपल कैलकुलेशन था इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछा इसलिए जा सकता है ताकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री को भी इन्होंने यूज कर दिया क्योंकि ये जो काम है ये जो इसमें फॉर्मुला यूज हुआ है ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन का है फंक्शन का है जो आपका चैप्टर नंबर
चलिए अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा आपने से आराम से नोट कर लिया होगा आगे बढ़ते हैं ठीक है आ, थोड़ा सा जरा क्वेश्चन जो है से इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना कैलकुलेशन पर्पज से बाकी कुछ ऐसा नहीं है स्ट्रेट लाइन का इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सेस मतलब हमें ऐसी लाइन की क्वेश्चन बतानी है विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप माइनस टू बहुत सिंपल क्वेश्चन है जब भी क्वेश्चन आ रहा है स्ट्रेट लाइन का उसे थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना क्लियर हो जाएगा इन्होंने कहा एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन बतानी है विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस एट द डिस्टेंस थ्री यूनिट लेफ्ट टू द ओरिजिन ऐसा इन्होंने कहा कि ओरिजिन ये होता है जो अपनी लाइन जिसकी बात कर रहे हैं जिसकी इक्वेशन हमें बतानी है वो एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सेस को काटते हुए जा रही है कहां पर काट रही है थ्री यूनिट थ्री यूनिट लेफ्ट टू द ओरिजिन में कट कर रही है ऐसा उन्होंने बोला तो इसका मतलब ओरिजिन के लेफ्ट यानी नेगेटिव एक्सेस में कट कर रही है यानी कि यहीं कहीं पर अगर हम मान ले कि थ्री यही तो मतलब वो हाउस पॉइंट का थ्री यूनिट लेफ्ट टू द ओरिजिन दैट मीन्स माइनस थ्री कॉमर जीरो इट्स कॉर्डिनेट है ना तो ये पॉइंट पर वो कट कर रही है तो हमने कहा चलो ठीक है यहां से कट कर लेकिन यहां से तो ऐसे 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 हजार तरह से लाइन कट हो सकती है इन्होंने कहा ऐसे कट होगी कि स्लोप माइनस टू रहेगा स्लोप माइनस टू रहेगा यानी कि एम माइनस टू रहेगा आपको थोड़ी सी बात हल्की सी याद होगी मैंने आपको एक लास्ट टाइम कहा था कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है और टेन थीटा नेगेटिव और पॉजिटिव होने का मतलब साफ साफ क्लियर हो जाता है अगर टेन थीटा पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स एक्यूट एंगल लेस देन नाइनटी और टेन थीटा नेगेटिव आएगा तो ऑप्टिव एंगल दैट मीन्स मोर देन नाइन्टी ये बातें मैं बहुत बार जिक्र करता हूँ इनका इसलिए मैं दोबारा से रिवाइज करवा दिया आपको आप जानते हो तो एक अंदाजा जो हम लगा सकते हैं इसको देखकर एक रफ फिगर बनाते समय जो हम देख सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव है दैट मीन्स कि लाइन शुडेंट बी लाइक दिस लाइट लाइन शुड बी लाइक दिस लाइन को ऐसा होना चाहिए क्योंकि ऑप्टिव एंगल वो बनाएगी उस समय है ना भले ही भले ही इसको आप बिना फिगर के भी कर सकते हो लेकिन अब जब फिगर बनाए तो मैं सोच रहा हूँ ये लाइन ऐसी है कुछ ना कुछ इस तरह की लाइन है वो जरूरत नहीं है लाइन के इसको बनाने की इसके बिना भी आराम से लोग काम कर सकते हैं अपना लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमें पता है कि हमें तो रोज काम यही करना है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हम यही जानते हैं हमेशा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन दिस इज अवर एक्स वन एंड वाई वन ये हो गया ये और ये जो लाइन का स्लोप है इट इज गिवन टू एस माइनस टू ये बहुत क्लियर है ना वाई माइनस वाई वन इज वट जीरो एम 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 माइनस टू एक्स माइनस एक्स वन इज माइनस थ्री दैट इज प्लस थ्री माइनस माइनस ना माइनस माइनस वाई माइनस जीरो इज वाई माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इज इन टेट ध्यान से देखो माइनस टू एक्स माइनस सिक्स ना बहुत बढ़िया चीज हो गई देखो ध्यान से जिन्होंने पिछला लेक्चर पढ़ा उन्हें मजा आ जाएगा देख के मुझे बताओ ये अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हुई क्यों नहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पॉइंट है ना जीरो कॉमा माइनस सिक्स है क्या आप भी कह सकते हो दावे के साथ कैसे कह दिया होगा मैंने इतना तो देखने से दिख रहा है कि देखो वाई एक्सेस पे कट कर रहा है नेगेटिव पर भी काफी चांस है सही होगा दावे के साथ इसलिए क्या क्योंकि मैंने इसे तुरंत ना बातों ही बातों में कंपेयर कर लिया एम एक्स के साथ मुझे दिखाई दिया कंपैरिजन के थ्रू एम माइनस टू आया और सी मेरे पास माइनस सिक्स आया यानी स्लोप नेगेटिव है जो दिख ही रहा है और सी यानी कि वो है आप चाहो तो चेक कर कर देख सकते हो कि ये माइनस सिक्स सही आएगा कि नहीं आएगा कैसे चेक करोगे इस इक्वेशन में जो आई क्योंकि आपने देखा वाई एक्सिस एट वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस में एक्स जीरो होगा एक्स जीरो डाल दो यहाँ पर तो वाई कितना निकला माइनस मेरी बात समझ रहे हो नहीं से पा रहे हो आप ठीक है ना हाँ जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऑनेस्टली पूरे लेक्चर्स को देखते हुए आ रहे हैं ना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा जो भी डाउट हो फिर भी पूछ लिया करो मेरे से ठीक है ना समझ में आई नहीं आई बात तो हमने कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें करने की कोशिश की और हम इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में नहीं ला रहे क्योंकि ये भी अच्छी फॉर्म है ला सकते हो आप कि माइनस आप ऐसा लिख सकते हो टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है आंसर आंसर शीट में ऐसे दिया हो कि टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो लेकिन ये भी एक अच्छी फॉर्म नजर आई इसलिए हमने इसे ऐसे ही छोड़ना सही समझा नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज वन टू एस्ट ये वही क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट है इंटरसेक्टिंग द वाई एक्स इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट्स अब द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सेस इसे ध्यान से पढ़ा करो कहीं पता चल रहा है वाई एक्सेस लिखा हो इसलिए ध्यान से पढ़ना ठीक है अभी तो कन
which intersects uh, the which intersects the y axis at the two units above the origin yani ki yahan origin se ऊपर की तरफ टू यूनिट पर कट कर रही है यानी कि आप समझ में आ गया कि यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा यहाँ कहीं वो क्या होगा पॉइंट होगा जीरो कॉमा टू और वाई एक्सिस सॉरी ओरिजिन से ये ऊपर है आपको दिख रहा है ओरिजिन के अबव है यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात चल रही है एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री ऐसा बोल दिया ये ऐसा भी बोल सकते थे ऑफ अ स्लोप वन बाई रूट थ्री जैसे पिछले वाले में वैसे दिया था ठीक है तो लेकर कहा इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट अब द ओरिजिन Above the origin यहां पे कट करता है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इन्होंने कहा ऐसी लाइन की क्वेश्चन बताओ जो ओरिजिन से ऊपर की तरफ y एक्सिस को टू यूनिट पर कट कर रही है यानी जीरो कॉमर टू पॉइंट पर कट कर रही है यही मतलब हुआ और जो अगली बात इन्होंने कही यहां पर वो ये है एंड इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्योंकि ना लाइन कैसे भी कट कर सकती है हो सकता है ऐसे करे 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 लेकिन इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया इन्होंने बोला कि लाइन हमेशा इस तरह से कट कर रही है कि वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ ये तभी तो एक्यूट एंगल बनेगा ना इस तरह का क्योंकि जब आप ऐसा बनाओगे देन इट विल बी ऑप्टिवस ये वाला ऑप्टिवस हो जाएगा इसलिए गड़बड़ हो जाएगी ठीक है बस हो गया क्लियर है बहुत स्टोरी क्लियर हो गई पूरी की पूरी हम समझ गए हमने बोला अरे ये आपका आ, कोई और नहीं है ये आपका x1 वन कॉमा वाई का पॉइंट हो गया और ये आपका थीटा हो गया बाय दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप व्हिच इज 10 30 डिग्री दैट इज वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन अरे क्या हो गया इसे वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री टेन थर्टी इतना ही होता है आ जाओ आप वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन वट इज इट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे करके लिख देना देखो आप कितना इजी चैप्टर है ना और मजेदार अलग है ठीक है वाई माइनस वाई वन वाई वन कितना हो गया वाई वन टू फ्रॉम कंपेरिजन एम कितना वेरी गुड वन बाई रूट थ्री है कि नहीं है एक्स माइनस एक्स वन इज वट जीरो सिंपल सॉल्व कर लो वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री यहाँ पर ये आया मैं ना कुछ गेम खेलना चाह रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसे किया आपको हो सकता है कोई दूसरा कैलकुलेशन पसंद आ रहा हो लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद आ गया दिखाता हूँ रीज़न है अपने पास मतलब वो कर सकते हो आप रूट थ्री को इधर उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो मुझे नहीं ये पसंद आ गया पता नहीं क्यों अचानक से मैं रीज़न बताऊँ उसका देखो क्योंकि मुझे लास्ट टाइम की तरह मुझे कंपेयर करने का मन किया आप देख सकते हो इट कैन बी रिटर्न एज वाई इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री टाइम्स एक्स प्लस टू ये फिर से वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म आ गई है ना एम एक्स प्लस सी से जब आप कंपेयर करोगे देन वी गॉट एम इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री एंड सी इज इक्वल टू टू इससे क्या होता है ना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए बहुत शानदार फॉर्म है ये वाली क्योंकि इससे एकदम से पता चल गया कि देखो एम वन बाई रूट थ्री है तो इसने तुरंत बोल दिया कि थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री होगा हाँ थर्टी था दूसरी बात देखा कि सी इज इक्वल टू टू है देखो खुद ही देख लो वाई एक्सेस को टू पर ही कट किया था पूरी बातें क्लियर हो गई कुछ आंसर शीट में जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को कि आंसर सही भी होगा नहीं होगा ठीक है ना मज़ा आ जाएगा अगर आप एग्जाम में इस तरह से करोगे नहीं करते अक्सर स्टूडेंट है ना मतलब करते भी हैं ऐसा भी नहीं है लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे मजा आ जाएगा क्योंकि आप दिखा रहे हो ये रफ फिगर नहीं है एग्जैक्ट फिगर है ठीक है ना और इससे अपने विजुलाइजेशन बढ़ता है ठीक है ना जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं उनसे अगर आप थोड़ा सा फिगर बना के करने की कोशिश करो तो एकदम विजुलाइज होता है तो विजुलाइजेशन की पावर अपनी बढ़ती है देखिएगा चलो इन एक्सरसाइज फाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस वन वन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वन गिव टू पॉइंट वाली फॉर्म है लेक्चर नंबर वन बहुत क्लियर है हमें पता चल गया कि दो पॉइंट से होकर जब लाइन पास करती है तो उसकी क्वेश्चन यूनिक हो जाती है जरूरत नहीं है वैसे आपको इतना कुछ करने की लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ना माइनस वन कॉमा वन यहीं कहीं पर होता होगा टू कॉमा माइनस फोर यहीं कहीं पर होता होगा ऐसे करके और ओरिजिन से पास जान के नहीं करा रहा क्योंकि फिर वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा वो क्योंकि पर्टिकुलर केस हो जाएगा हो सकता है ओरिजिन से पास कर रही हो आप लास्ट में इक्वेशन में जीरो कॉमा जीरो डालकर देखना अगर सेटिस्फाई हो गया तो बात बराबर हो जाएगी यहाँ कहीं होगा जरूरत नहीं है इस फिगर की लेकिन मैं ऐसी फिर भी ऐसी दिखा रहा हूँ ठीक है ना हाँ वरना अदरवाइज हमें ये करना है सिंपल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्योंकि हम बहुत डैम श्योर है कि इसकी इक्वेशन डेफिनेटली निकलेगी क्योंकि ये दो पॉइंट्स गिवन है अपने को हमें पता है जब भी दो पॉइंट गिवन होते हैं वहाँ से एक ही लाइन यूनिक लाइन पास करती है एंड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन तो एवर ग्रीन है इसके साथ आपको पता है इस पर्टिकुलर केस में अगर आप इसको अगर आप इसको x1 वन कॉमा वाई कह रहे हो कि
इक्वल टू वाई माइनस वाई वन वैल्यूज रखना स्टार्ट करो वाई माइनस वाई वन बोलो शाबाश बोलो वाई वन कितने वेरी गुड वाई वन वन दिख रहा मुझे वाई टू देखो जल्दी देखो वाई टू माइनस फोर माइनस वन ओनली एक्स टू कितना है देखो ध्यान से टू माइनस एक्स वन इज वट माइनस वन ध्यान से प्लस वन हो जाएगा है ना एक्स माइनस समझ में तो आ रहा है ना एक्स वन कितना हो जाएगा प्लस वन हो गया ये आपका काम हो ही गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत है हल्के से देखिएगा वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन थ्री माइनस फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री एक्स प्लस वन चाहो तो आप ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी की फॉर्म में ला सकते हो अदरवाइज फिर से आप चाहो तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ला सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है ना तो कोई तो चाहे इसको ऐसे सॉल्व कर देगा कि थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव एक्स माइनस का फाइव फिर माइनस फाइव एक्स को इधर लिया गया ताकि ए एक्स पॉजिटिव वो ए एक्स प्लस बी वाई ये वाली फॉर्म माइनस फाइव इधर आके प्लस फाइव हो जाएगा थ्री टू हो जाएगा ये किसी की फॉर्म ये आई किसी ने ये निकाला ठीक है वो भी ठीक है कोई बोल रहा है कि हम ऐसे कर रहे हैं y माइनस वन इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री टाइम्स एक्स एंड माइनस फाइव बाई थ्री बोलो गलत तो नहीं किया y इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री एक्स माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा और ये कैलकुलेट हो जाएगा कितना हो जाएगा ये चीज कितनी हो जाएगी देखना समझना है बात को जो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ वाई इज इक्वल टू माइनस का फाइव बाई थ्री एक्स प्लस थ्री वन जा थ्री माइनस फाइव माइनस टू बाई थ्री किसी ने ऐसे गेम खेला तो उसने फटाफट कंपैरिजन किया एम एक्स प्लस सी के साथ तो उसने बहुत जल्दी से कह दिया कि इसका एम जरूर यकीन माइनस फाइव बाई थ्री रहा होगा और इसका सी जो है वो माइनस टू बाई थ्री रहा होगा यानी एक ऐसी इक्वेशन होगी जो ऑप्टिव एंगल पर जाएगी और सी को माइनस टू बाई थ्री पर कट करेगी और ऑप्टिव एंगल पर इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन कुछ इस तरह की है ऐसी तरह की है इसको देख ऐसा लगा थोड़ा कुछ अंदाजा लगाते हैं यानी ना इसने ना ये बहुत श्योरी श्योरिटी के साथ बता दिया कि वो जो जहाँ पर वाई एक्सिस को लाइन कट करती हुई दिख रही है ये पॉइंट माइनस टू बाई थ्री है चाहो तो आप क्रॉस चेक भी कर लेना ये माइनस टू बाई थ्री है बोला नहीं था किसी ने हमसे लेकिन हमने बता दिया यही तो होता है ठीक है ना इस तरह का माइंड रखोगे तो आगे कोई प्रिपरेशन कर रहे हो किसी कॉम्पिटेटिव की तो बहुत बढ़िया रहेगा कि हमने एनालिसिस कर दिया ढेर अच्छे अच्छे तरीकों से समझ में आई नहीं आई बात तो ये भी ठीक है अब कोई ये देखेगा मान लिया कोई ये फॉर्म देखेगा तो कोई अगर ये फॉर्म देख रहा है ना इससे क्या फायदा हो सकता है इससे सिर्फ एक फायदा हो सकता है एम का एम क्या जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन एम इतना आया यहाँ से एम कितना आया था यहाँ से भी एम उतना ही आया था तरह तरह से करो ऐसे करो हर तरह से करना मेरी बात समझ रहा हूँ ना आप ये सेवन्थ लेक्चर चल रहा है और हर लेक्चर में कौन बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ये ये मैं सोचना मैं भी जल्दी पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें है ना हम्म देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन ठीक है ना आप आराम से इसे नोट कर ले जो कर सकते हैं कर ले ठीक है हो सकता है बुक में इसके आंसर को इस तरह से दिया हो अदरवाइज आप ऐसे लिखोगे ये भी ज़्यादा सूट करता है अभी कुछ अपने दिमाग में एक हल्की सी बात भी रहनी चाहिए इसको लेके कुछ दिमाग में बातें उठनी चाहिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा इस बात को कि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू की फॉर्म की होती है जो कि होती है उसको हम हमेशा इस फॉर्म में ला सकते हैं क्या कह सकता हूँ मैं ऐसा इक्वेशन ऑफ एनी जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कैन बी कन्वर्टेड इन दम ऑफ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और नॉट हाँ बस यही हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है ठीक है चलो ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजन इज फाइव यूनिट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैज अड इन विच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजन इज फाइव यूनिट एट एन एंगल एन एंगल मेड बाई द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्सेज इज थर्टी डिग्री ये क्वेश्चन है अब ऐसा नहीं कि आप दिमाग लगाने लग गए अरे ये कौन सी फॉर्म है कौन सी फॉर्म बहुत क्लियर है कौन सी फॉर्म है ये एक बहुत सिंपल फॉर्म है फॉर्म कौन सी है जिसमें ये होता था जिसे नॉर्मल फॉर्म कहते थे जो लास्ट टाइम डिस्कस की थी है ना हमने पहले से पढ़ाना चाहिए वरना देखो जिसने ये नहीं पढ़ा हुआ पहले से कॉन्सेप्ट वो क्या करेंगे ना इसमें दिमाग लगाएंगे अपना दिमाग नहीं लगाना वो सोचेंगे और दिमाग लगा के आधा एक घंटा दो घंटे में निकाल ही देंगे आंसर दिमाग लगा लगा के इन्होंने कहा कि कोई एक कोई भी एक लाइन इस लाइन की क्वेश्चन बताओ हमने बोला कुछ कुछ तो दो करने के लिए कुछ शर्तें इनने का एक शर्त यह है कि इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ओरिजिन से उसका जो लेंथ है इट इज फाइव यूनिट क्लियर हो गई स्टोरी फाइव यूनिट एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल थर्टी डिग्री विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सेस सारी बातें याद आ गई सारी बातें याद आ गई आज स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए थे ये और कोई नहीं पी है ये और कोई नहीं ओमेगा है 
और हमने मैं नहीं करा रहा डेरिवेशन फॉर्म में मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ क्योंकि हम जब निकालते हैं निकालते हैं निकालते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं पी कॉस ओमेगा इसके कोऑर्डिनेट आते हैं पी साइन ओमेगा याद है कि नहीं है इसका स्लोप अगर थर्टी डिग्री है उसका स्लोप एम इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टेन थर्टी डिग्री होगा समझ रहे हो कैसे आप ये तो सब डिस्कस कर चुका हूँ फिर भी ना ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं वरना तो जरूरत नहीं है वरना तो मुझे सीधे बोलना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रीट लाइन इज स्ट्रीट लाइन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीट लाइन इज सीधे क्या बोलना चाहिए मुझे मुझे सीधे बोलना चाहिए कि भाई एक्स कॉस ओमेगा भी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी और सबको पता है एक्स ओमेगा कौन है पी कौन है ओमेगा इज द एंगल मेड अप बाय दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पी इज एज यूज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द रिक्वायर्ड लाइन तो एक्स कॉस ओमेगा इज वट थर्टी डिग्री प्लस वाई साइन थर्टी डिग्री इक्वल टू पी इज वट फाइव चाहो तो यही आंसर छोड़ दो ये आंसर सही माना जाएगा लेकिन किसी को मान लिया अच्छा नहीं लगता आधा छोड़ना तो कॉस थर्टी के लिए रख लो रूट थ्री बाई टू होती है साइन सिक्सटी की जितनी होती है साइन थर्टी की हाफ होती है इक्वल टू फाइव हो गया टू दोनों से कॉमन ले लो और फाइव से मल्टीप्लाई कर दो किसी का ऐसे आ गया आंसर ठीक है ना समझ में आई आई नहीं आई बात बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था लेकिन एक सजेशन है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए ना अगर ये टू मार्क्स का भी आता है तो डायरेक्ट मत करना मेरा एक सजेशन है मतलब वैसे कर लेना ना फॉर्मूला वाइज आपको अच्छा फील भी होगा उसमें इसमें क्या है लग रहा है कि फॉर्मूला याद है रख दिया हमने लेकिन हम जानते हैं हमें कोई फॉर्मूला फॉर्मूला याद नहीं है हमें पूरा प्रोसीजर पता है कैसे करना था वो तो अब क्या करें वो प्रोसीजर लास्ट में ही आगे खत्म होता है इसलिए हमने कर दिया ठीक है ना और इससे क्या कर सकते हैं कुछ एनालाइज अगर कर सकते हैं तो छोटी सी बात ही एनालाइज कर सकते हैं इसका स्लोप निकाल सकते हैं वो कितना निकाला कोफिशेंट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन अपॉन वन है ना कोफिशन ऑफ एक्स माइनस रूट थ्री इसका स्लोप आ रहा है आप देखो हमने जो प्रडिक्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है एम इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन बाई रूट थ्री कितना होता है माइनस रूट थ्री आएगा ही छोटे मोटे एनालिसिस कर लिया करो इससे एक श्योरिटी रहती है कि हमने जो करा वो सही होगा चल ठीक है स्टूडेंट्स हमने एट हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए यानी कि एट्थ क्वेश्चन तक हमने कर लिया ठीक है ना जो इसकी थे एक्सरसाइज क्या नाम था इस एक्सरसाइज का ठीक है आप इसे देख लीजिए ठीक है घर आराम से ठीक है तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर एट तक हमने डिस्कस कर लिया आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 तक इसके आगे के क्वेश्चंस जो बचे हुए हम करते हैं देखिए कॉन्सेप्ट जहाँ पर मैं बताता हूँ ना उस पर अच्छे से ध्यान दिया कीजिए फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ वरना मैंने कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताए थे कि क्वेश्चन नहीं कराने की भी जरूरत थी लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों के पास फिर फिर आप क्या करोगे इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन भी मैं करा दूँ ऐसे ही मैंने इलेवन ट्वेल्थ की भी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं एन के आपको पूरी जो दोनों बुक्स होती है ठीक है तो स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें और अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ से जरूर शेयर करें जो जिनसे नहीं हो पाते क्वेश्चन या जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस मैथमेटिक्स में उनके साथ से शेयर करें जरूर उन्हें भी फायदा होगा और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो भी है उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहते हैं वहाँ देख लिया कीजिए सारे लिंक पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोर देन सेवन वीडियो लेक्चर अभी तक बन चुके हैं तो फिर आपको चैनल में विजिट करना चाहिए देखने के लिए कि कहाँ क्या क्या है आपका तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही